السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نخلص اللوح الأخير أو الدرس من دروسنا اللي هي باص أوف سبيتش. يعني راح نعرفش تكلمنا في فيديوهات سابقة عن ثمانية أنواع. إن شاء الله اليوم راح يكون عندنا نوع الدرس. الأرتيكل هذه هي عبارة عن حروف تعريف مثل ما هي موجودة عندنا في اللغة العربية. نضيف الألف واللام على كل لقب العائلة مثلا في اللغة الإنجليزية عندنا الـ A والـ A والـ A نجي باختصار إلى نبدأ أول واحدة بالأسهل واحدة الـ A الـ A الـ A دائما تسبق أي كلمة أي كلمة بدأت بهذه الحروف الحروف الصوتية الـ O U I E و A يساوي خلينا نحط مثلا يساوي مثال أن أبل هذا مثلا شوفوا مثال ان ابل نستنتج لاحظوا معي نستنتج ان كلمة ابل هنا مفرد بس الان ايضا مفرد مجهول لذلك بتكون ماشي مختصر مفرد لا وين الدال مفرد مجهول يعني ما ادري عن نوع التفاح بالضبط حلو مثل احمر اصفر كبيره صغيره صناعته ابى اقول ان ابل مثلا شوف هذه الحكمه هذا المثال مثال كوميزي وان ابل ا داي كيب ا دكتور اواي خلاص حدد كل التفاح واحنا في اليوم تغنيك عن الدكتور كل يوم. الآن هنا الآن عندنا استعنا أخذنا خمس حروف من الحروف الأبجدية للألف بيت. تبقى عندنا كم؟ اثنين وعشرين. أنا حط هنا قفلنا ال A الآن سوري نقفل نجي الآن إلى ال A. الـ A هم يقولوا يساوي 22 الحرف الباقي يعني أخذنا الـ O والـ U والـ I والـ E والـ A وأعطينا مثال قلنا أن أبل أو أن آيس كريم أو أن بيرلا وهكذا أي حكي لنا تبدأ بحد الحروف ظل عندنا من أصل 27 22 حرف هذا الـ 22 حرف راح تقول مثلا a teacher الان مثلا اقول a teacher انا ما حددت ايضا هل هو مثلا استاذ انجليزي رياضيات حاسب اي شيء استاذ بشكل عام انا ما حددنا ايضا female teacher او male teacher لذلك تستنتج ان هذا النوع ايضا مفرد مجهول ونقفل يبقى الأخيرة شنو؟ ذا ذا الذاء هذي تاخذ المفرد 
والجمع المعلوم يعني اي شيء انا اعرفه سواء كان مفرد او جمع حقول اعطي ذا هنا اعطيكم مثال على بالنسبة الى الجمع والمفرد مثال دسام عندنا معروفة عندنا شمس واحدة مشهورة مثلا The United States مثلا The English Teacher لاحظوا معي الآن أنا شنو سويت؟ حددت نوع الأستاذ الإنجليزي، حددت الولايات المتحدة، بالتالي مثلا الآن شوف لاحظوا حددنا إن خلاص الولايات المتحدة الأمريكية استاد لغة إنجليزية صن شمس هذه الآن أثبتني سواء كان مجهول شو الآن هذا شنو مفرد ذا إنجلش مثلا أقول تيتشرز سواء كان عندنا انجلش تيشر واحد صدق انجليزي واحد او كان مجموعة مدرسين سواء كان مثلا امريكا مثلا يقول سكول او سكولز فالان الان شو حددنا ان هذا النوع اسم معدود معلول سكول او سكولز Teach English teachers. أشياء ممكن عادها. لهذا الم الآن والآ ما ما تضيف إس. إن أضفت إس لابد أن تحذف الآن أو الآ. ماذا؟ يكون عندنا بهذه الطريقة أبوز أو نبتجع الأبوز خليها نضيف الآن نفس الشيء الآن تيتشر تقدر تكتفي فقط تيتشرز ونبتجعها ونبتجع وإذا كانت خالي مثلا تقدر تقول مثلا إذا كان مثلا تيتشر ما حد بنغرض أو تيتشرز خلاص حددنا لذلك لابد من استخدام The English Teachers لما تحدد مثلا The English Teachers in at King Saudi University حددنا انه في اسم صارت مثلا انجليزي في جامعة King مثلا سعود لاحظنا هاي التعريف The English Teachers وحددناه بالضبط أضفنا المكان أو الزمن اللي هو مثلا باستخدام الآت أضفنا جمال مجهول بهذا نكون انتهينا من اسمنا باس اوف سبيتش أتمنى وجدت الاستفادة والآن ما نرجع للأخطاء في ونعرف أن أنا لما نبدأ في كتابنا نبدأ في العمق في اللغة الإنجليزية والجامعة يكون واضح الشيء أحس نقدر نميز نقول هذا الـ I subject الـ E فعل أساسي وباقي مثلا object of all إن شاء الله راح نشرح هذا بالتفصيل ونقول إن شاء الله تكون سهل تطورون معنا شكرا